Hola, mira, yo soy Rafael Novoa, soy gerente general de, de Novoyet Chile, del, del grupo Novoyet. Nosotros somos un operador turístico centrado principalmente en turismo social. Eh, trabajamos muchísimo con, con adulto mayor principalmente y, y como operador mayorista pues eh, trabajamos mucho a nivel nacional con agencias de viaje para comercialización y, y bueno y con todos los prácticamente todos los destinos turísticos que hay en Chile también tenemos receptivo también tenemos emisivo eh, es decir mandamos eh, principalmente adultos mayores fuera de Chile y también recibimos extranjeros en Chile, o sea que hacemos un poco de todo y mi labor es la de coordinar a todas las áreas que, que hacen eso posible, ¿no? desde, desde una oficina central que estamos en Santiago de Chile y, y también tenemos personal en todos los destinos, nuestro modelo de, de trabajo hace que tengamos una persona en cada destino propia contratada, así que estamos muy esparcidos por todo el territorio. Y, y básicamente eso es lo que, lo que somos. Bueno, es súper importante para nosotros el, la sostenibilidad y, y lo trabajamos muchísimo en muchos ámbitos. Yo creo que para mí hay eh, dos grandes áreas en las que trabajar. Una es el cliente y otra es los proveedores el cliente como pasajero y nosotros, como os comentaba antes, estamos muy especializados en adulto mayor y en, y en viajes grupales principalmente de, de, de adulto mayor y, y eso nos, nos hace tener que ser muy cuidadosos con, con cómo elegimos tanto nuestros proveedores como con, con el trato del cliente, el canal de comercialización, eh, nos implica una forma de trabajar eh, importante para todos y, y desde el lado de los proveedores súper relevante el, el establecer con ellos una alianza a largo plazo es un poco nuestro modelo nosotros eh, para buscar esa, esa sostenibilidad en el tiempo creo que es fundamental cuidar a los proveedores cuidar a los proveedores significa muchas cosas desde obviamente algo súper importante para todos que es los pagos eh, ser muy cuidadoso con los pagos pagar a tiempo no retrasárselos eh, ayudarles nosotros colaboramos muchísimo con ellos en, en formación en capacitación en ayudarles con los con los protocolos eh, hasta no sé con las gráficas desde nuestro equipo de marketing para para que puedan tener el material necesario al trabajar con, con destinos pequeños que es donde trabajamos por todo el país hace que muchos de nuestros proveedores sean pequeñitos y nos necesiten mucho. Entonces, tratamos de ser un poco el paraguas que los protege y, y que hace que ellos se desarrollen con nosotros. Tra cuidamos mucho también el, el que ellos puedan tener un empleo eh, sostenible, es decir, que, que trabajemos mucho la temporada media y baja para que ellos puedan tener un, unos empleados de calidad, que se mantengan en el tiempo y que el empleo sea sostenible. Eh, que eso ayuda muchísimo a la calidad del servicio y al estándar tanto de nuestros proveedores como finalmente nuestro, porque al final eh, el estándar que dan los proveedores nuestros es el, el que finalmente representa Nuevo Yet. Entonces, esa es una parte que trabajamos muy habitualmente. Buscamos convenios con ellos globales, por ejemplo, con bancos para facilitarles acceso a créditos o en condiciones especiales, que los entiendan, que es un problema que tenemos muchas veces en el turismo y es que no entienden nuestro modelo de negocio. Entonces, eh, creo que el cuidar a los proveedores es la clave de, de un turismo sostenible y un turismo para todos. Desde el lado del cliente, igual, eh, al trabajar eso nos podemos eh, conseguir buenas tarifas, buenas negociaciones que nos hacen dar unos precios buenos que hacen que todo el mundo pueda acceder a viajar. Eh, a lo mejor no en la temporada alta, en el día que todos quieren viajar con los niños, las familias, pero sí trabajando mucho la temporada media y baja conseguimos tarifas muy buenas que hacen que puedan viajar todos. Igual colaboramos mucho con, con los programas sociales del gobierno de Sernatur en Chile, que son viajes con subvención que hacen que también lleguen a mucha más gente. Y la verdad es que eso lo disfrutamos muchísimo, el ver cómo, cómo ayudamos a la gente a, a disfrutar de esas vacaciones que todos tenemos derecho a tener. Bueno, hacia el futuro, 
Con esto creo que podemos hacer muchísimas cosas. Yo creo que hay, hay un larguísimo recorrido por hacer. Eh, hay muchas ideas sobre la mesa. Yo creo que desde... O sea, y quizá algo muy importante es el, 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 el posible intercambio entre diferentes países con, con turismo social, que, con operadores que practiquen el turismo social y que tengamos esa confianza que necesitamos y más aún después de haber pasado una pandemia, tanto el, el pasajero, el cliente, como el operador a la hora de intercambiar, de mandar pasajeros a otro país. Yo creo que la ISTO hay una oportunidad muy grande de, de apoyar, de ayudar, incluso casi de regular ese, esos intercambios donde podamos tener la garantía de que otro socio de la ISTO que tiene un estándar que nosotros conocemos <coughs> pueda, pueda transmitirnos esa confianza que necesitamos y nosotros podamos traspasarse al pasajero. Yo creo que hay una oportunidad enorme, es hacia lo que estamos trabajando todos, venimos de una época de estar con muy poco trabajo, así que ahora hay que rearmar un poco todos esos modelos de negocios y creo que este eh, es un buen momento y una grandísima oportunidad para hacer eso, intermediado por la ISTO. Y, y, y ese yo creo que podría ser el, un, uno de los ejes principales de futuro de trabajo y de colaboración entre Novoyet, ISTO y todos los miembros de la ISTO. 